Okay, here we go, part five of the Swedish fighter pilot series. I meant to get this out yesterday, but I was having some technical difficulties. So I'm getting it out this morning and I'm hustling to try to get it out because, well, because Sundays are American football days. And so I'm trying to get everything done. American football, if you don't know, is this. And in case it was hard to tell there, that was absolutely a punter punting it into the ass of one of the guys that was meant to be blocking for him. Uh, so that's what I got to get ready for today. I got to get ready to go watch that. But let's jump into it. Ja, just idag så har vi nu kommit igång med lufttid för eleverna. De har hunnit en, en liten, liten bit in. Ungefär en tiondel av den lufttidsutbildningen vi har under år två. Det här är ju en första gången man jobbar i tre dimensioner. Så mycket handlar om det här spatialförmågan som vi säger, alltså rumsuppfattning. Det är, väldigt mycket, det är väldigt lite om hur man faktiskt anfaller och skjuter ner andra flygplan. Så att det är mer att hitta igen varandra. Och sen så avslutas alltid de här grundläggande luftstidsövningarna att man hittar ett bakomläge bakom målet. Det vi kallar för klockan 16. Och innanför 500-800 meter. Då avbryts övningen och så gör man en ny uppdelning efter det. Så fort man börjar svänga, vrider på flygplanen så kan man vrida upp så kan man se flygplanet och då ser man egentligen om de har bytt sväng vilket håll de är på väg ja. för när, man väl, när du har svängt dina grader och igen börjar titta efter då har du liksom en mycket mindre sökvolym för jag vill öva just på det vi snackar om att eh, hitta dig flera möten där jag är på väg ner och målet är på väg upp och vi möts eh, så och då har jag redan förlorat släpp inte iväg farten så, så mycket då att G, G blir ledaren och försöka hålla den tillbaka redan i svängen här uppe mm. och identifiera det där och det, det är inte så att du måste mötas här du kan ju fortfarande gärna så fort som möjligt ta ner och sen försöka plana ut det till exempel om du har den tiden om det är en två cykels tid och du har lång tid på dig att mötas igen då kan du göra det om vi ska upp till 9-0 då kommer vi ta lite tid innan du kan samla ihop jag drar av gasen lite i varje fall uppvärmning, mm. då får du säga nu är nöjd med det mm. sen börjar vi, så får vi se då hur många kontakter, säg till om du tycker att vi behöver ta något, något break om, det. Okay. om, om du vill mm. Ja, det blir ganska intensivt om här om vi får ut sex kontakter till exempel. Yeah, I bet it will be intense. Um, this is interesting because I've always wondered kind of how how you would do this because obviously you're not going to live fire, and so how and and a lot of the the technology today you you may not even see the plane you're working with, but obviously you have to know how to do that how do you you know how do you come up on somebody what do you do if you get in an actual dog fight and so i've kind of always wondered how how you would train for that um one of the things that i'm really curious about is how they keep like how they always keep sight on a person because obviously it's different in combat simulation but it just seems like that would be incredibly hard to do to keep to keep eye contact to be able to see the enemy at all time when you're going so fast and they're going so fast and maneuvering all over the place and in the combat simulation uh it is it is kind of hard to to keep track of where somebody is and so i'm i'm curious how difficult that is for them Högt tempo. Mm. Vi startar tillsammans så flyger ut till ett målområde och där eh, värmer vi upp lite grann eh, i rota och sen så delar vi upp och eh, flyger mot varandra. Så vi möter varandra eh, head to head som vi säger då. Så blir det ett möte och efter det då är det eh, ja, fritt framför 
för uh, artistisk ja, tolkning, vad man då ja. väljer att göra. Men det, hand, det handlar om att hitta ett bakomläge uh, bakom det andra flygplanet för att kunna verka uh, mot den med, uh, med akan, automatkanon. Då. Det är tanken. Ja, men är klara för stället. How big is that, that automatic cannon on the plane, the, the older planes that they're flying? Yep. Då har vi flygplan 114-38 enligt bilden där. Start, 11.50 Z. Är sidvinnare att ta hänsyn till. Ni flyger DK så att ni har upp till 25 knopp i sidan. Så ta chansen att öva sidvinns start och landning också. Och så fördelning på flyg och uppgifter. Vi kör! Vi jobbar ju mycket med kroppen nu. Det är höga G-krafter och eh, framförallt att försöka hela tiden hålla sin motståndare i synfältet. Men också liksom försöka läsa av mot. That's the big one that I'm worried about keeping them in your field of vision. I want it like that seems like it would be incredibly difficult. Vad gör målet just nu och det är som ett spel kan man säga. Vi har inte kommit jättelångt i den här fasen. Men i förlängningen är det ju att man försöker tvinga fram misstag hos motståndaren och utnyttja dem. Och det kan man göra genom att flagga vissa manövrer som man sen kanske inte gör, man kanske gör någonting helt annat. Det är, det är lite som schack i luften, fast mycket, mycket snabbare. Och kanske lite mer spännande också. Ja, jag tror att adrenalin går lite mer more than in a game of chess but that's interesting that he describes it that way that you're it's like moves and counter moves and you're trying to predict what the other person's going to do and you're trying to be unpredictable and that's that's just a very that's a very interesting kind of back and forth like chess like combat sports you know like like that sort of thing that's very interesting Då vill du ha mig till vänster, va? Ja, jag flyger. Jag flyger. Du flyger. Yeah. 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 That said yeah, but it sure sounded like they said yeehaw. Tarship Monster 133, contact fight control. Schysst ut det här. Tarship Monster 133, you're clear to commence. Nej, för du var lite försiktig nu. Här kan vi... Nej, du har vi vinkat. Målvinkel, eller? Ja, precis. 120... Nej, råd, 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 råd. Det var precis på året. Nu kan dra dig lite mer bakom så har du en bättre skjutkorn. Försök bedöma din fart. Låt tiden ligga och tjäna. Jag vill öka oss lite grann va? Här kan vi plocka dem. Ja. Bra. Jättebra va? I know that they're not actually going to shoot at each other. That this is just training. And still it's got my like anticipation up. Just watching him try to stalk and get in a position where he can shoot this guy down. Perfekt. One, two, three, two, guns, guns. Kill one. Don't be dead, one, two, three. Cobra, two, ship, one, two, three, next. That's where we be the last one. One, two, three, split up, heading two, five, zero. Number one, go left, act as target. One, two, three, fight on. Fine, Kalle. Yes, see you in the winter. One, two, three, two, no joy. Oh, he did lose him. Interesting. Position slightly above. Continue right track. I'm at offensive right. He did he just sneak up behind him? They passed each other, 
and he wheeled around. Is that is that what happened? It's hard to kind of tell which plane is which, but it looks like he just snuck up behind him. That they lost visual, and then he just pops up there. One, two, three, roll out, two, four, zero. One, two, three, two, tally one. Continue. Kommer du in höj? Kan du haka på? Ajamän. Alltså. Få in det tänket redan nu. Jag får med den metodiken. Nu är det en massa fart. Då får vi ta. Precis. Bra. One, two, three, two, guns, guns, kill one. Copy, kill one, two, three, stay offensive. Over at Turship Monster, one, two, three, RTB, Malmö. Turship Monster, one, two, three, uh, make heading zero, five, zero. Turship Monster, one, two, three, wind right, seven, zero degrees, ten knots, runway one, nine, clear to land as number one. Power one, nine, clear to land as number one, Turship Monster, one, two, three. Jag vet att du ligger där uppe, jag kan inte ta mig upp. Ja, han är där uppe och jag är här nere. Ja. Mm. Ja, hur ska jag komma upp dit? Mm. Det, Nej, det gick inte. Det, det går inte. Nej. Och så stack du iväg och så jagade jag efter dig. Jag hade låg fart, du stack upp. Jag kom inte upp hela vägen. Det kändes bra. Men uh, det var definitivt... Oh, that's the best. Pop popping your ears to whenever you come down from out of an airplane. Det är svårare än förra passet. Lite mer utmanande den här gången. Uh, Nej, men vid något tillfälle så... Uh, så uh, tappar jag sikten med honom. Liksom. Vart är du? Frågar jag. Ja, då var ju bakom mig. <laughs> he did sneak up behind him. Man, so he lost track of him. And he popped up right behind him. <laughs> så att, uh, jag, tro, jag tror att, uh, jag tror att han har, de gjorde det lite svårare den här gången. Ja. Men jag insåg att du stack rakt upp. Skulle jag förmodligen också... Du skulle ha hängt mig upp. Ja. Uh. Uh, det, det, det insåg jag först när jag såg dig där uppe. Jag bara, fan, där skulle jag ha varit. Ja, ja. Du måste ha tagit upp lite i varje fall. Jag tog upp, det gjorde jag, men inte ja, tillräckligt. Inte tillräckligt nej, ja. För där låg jag ganska, ganska bra. Hade bra ja. Och bara rollade med dig. Mm. Sen gick jag ut där. Och sen såg jag mig inte mer. Det skulle jag också ha gjort. Och... Du skulle ha svängt för. Ja, alltså, minst, minst som jag gjorde. Tajta på avståndet. Tajta på, ja. <gasps> för nu lät det mig ta initiativet. Ja. Absolut. Ja. Det var mycket mer utmanande idag var det. Ja, det gav det. Ja. Jag tyckte du skötte det så bra i första så jag tänkte nu... Jag skulle vara upp lite i andra. Ja, det var inte skitkul när jag så här... Jag bara... Ja, typ... No joy, du bara... Jag vet... Offensive right. Jag bara... Fan också. Ja, så kan det bli. Jag ska in med min hjälm här bara. That was a good episode. That was probably my favorite episode so far. The flight was intense in a weird way for for it being a training um so that guy that older guy there was the the pilot of the other fighter and he's the one who snuck up on him i'm guessing um yeah i mean there has to be just a massive learning curve there there has to be and so if you're one of these trainers you're you're kind of working different levels or at least i would feel like you would be and yeah he he got him pretty easily on the first one and so he was like all right well i'll turn it up a bit and got it man popped up right behind him um all right so that was part five of the swedish fighter pilot series i will have the next part out as quickly as i can as always like comment subscribe help me keep building the channel over here and i'll see you all next time